Hi, welcome all to Entry Technical YouTube channel. So, in this video session, we will discuss about mechanical engineering. It is very important to the subject of heat transfer. So, heat transfer in the subject, conduction in the heat transfer mode in a base. Typical numerical questions we will discuss in this session. So, once again, I welcome you all to the session. So, first question. The Poisson equation for a general conduction heat transfer applies to the case of Option A, steady state heat conduction with internal heat generation Option B, steady state heat conduction without internal heat generation Option C, unsteady state heat conduction with internal heat generation Option D, unsteady state heat conduction without internal heat generation Then we show you the Poisson equation We have the question of Poisson equation अब आदम मंसला करने देने मुन्ने अदने, नमक जनरल कार्टेशन कोऑर्डिनेट इक्वेशन, हीट कंडक्शन इक्वेशन इन कार्टेशन कोऑर्डिनेट, नमक कल्लावर को मरियाम, इट इज़ गिवन बाय द इक्वेशन डेल्टा स्क्वायर टी प्लस क्यू डॉट जी बाय के इज़ इक्वल टू वन बाय अल्फा इनटू डोटी बाय डोटी इधर आने जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन इन कार्टेशन कोऑर्डिनेट डेल्टा स्क्वायर टी इन वाला जाल डॉस क्वायर टी बाय डॉ एक्स क्वायर प्लस डॉस क्वायर टी बाय डॉ वाई स्क्वायर प्लस डॉस क्वायर टी बाय डॉ इज़र्स क्वायर ले क्यू डॉट जी बाय के इन वाले इन्दा इट इज़ द टर्म व्हिच इज़ रिलेटेड टू द इंटरनल हीट जनरेशन वेयर क्यू डॉट जी इज़ द इंटरनल हीट जनरेटेड पर यूनिट वॉल्यूम नमक करें आपने कारी वाला वेयर वन बाय अल्फा अल्फा इज़ द थर्मल डिफ्यूसिविटी ऑफ़ द मटेरियल एंड डोटी बाय डोटी इट इज़ द राइट ऑफ़ चेंज ऑफ़ टेम्परेचर अल्ले सो योर इक्वेशन आना जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन इन थ्री डाइमेंशन कोऑर्डिनेट ओके सो नम्बर डे जो इच्छिर किन्दा था इधर ये पॉइंट आना पॉइसन इक्वेशन आई मारन दा ये ना आना क्वेश्चन बन्दे रिकिन्दा था पॉइसन इक्वेशन आई मारन दा ये पॉइंट आने ये ना आना नम्बर डे ते क्वेश्चन जो इच्छिर किन्दा ओके अबो नम्बर ये केसल स्टेडी स्टेट आने इंगल स्टेडी स्टेट आने इंगल ओके फर्स्ट ऑप्शन ओके स्टेडी स्टेट हीट कंडक्शन विद द इंटरनल हीट जनरेशन अब वो स्टेडी स्टेट इन द बारे में लेने आ रहे टेम्परेचर टाइम इन एंड सिर्फ जी टेम्परेचर ने चेंज होना हुआ स्टेडी स्टेट इन वाला यहाँ विथ रेस्पेक्ट टू टाइम देर इस नॉट चेंज इन टेम्परेचर सो फॉर स्टेडी स्टेट वी ऑल नो दैट डोटी बाय डोटी इक्वल टू Zero. Steady state will do T by do T and thou. Zero. So, this condition we apply to the basic equation. Apply to the basic equation. Delta square T plus Q dot G by K is equal to zero. This is the equation we get. So, this equation is the steady state heat conduction equation with internal heat generation. Because internal heat generation corresponding to the term of the term. Steady state is the term of the term. Dot T by right hand side of the term of the term of the term. All the other things are the delta square T plus Q dot G by K equal to the term of the term. So it is the steady state heat conduction equation with the internal heat generation. This is what we call the equation of the term. Poisson equation in the bar in the LA so Poisson equation and then it is the steady state heat conduction with internal heat generation and then the so option a is the correct answer okay so our concept in the clear I need to give you a question on the chair for a single car in the example in the field on the analysis not done under our number of panels not the steady state on me and added to your condition for a year Steady state in the Parainilla, Yam Parayana, without internal heat generation. Internal heat generation, Matra Milla in the Parayana, without internal heat generation. Up equation in the Delta square T, without internal heat generation. Internal heat generation, Illa, upon the standard equation of the Q dot G by K and thou zero, Gana Q dot G K, Q dot G in the Parayana term on internal heat generation related to the term. Up equation in the Delta square T is equal to one by alpha into dot T by dot T. Then then then. Equation बराबर इन्दा पैरा आना इन्दा diffusion equation ये equation बराबर इन्दा पैरा आना diffusion equation अपो diffusion equation इन्दा आना it is the unsteady state heat conduction equation without internal इधर ये कराता statement लोड unsteady state heat conduction equation without internal heat generation इधर आना इन्दा diffusion equation आदम नम्मले वरुण ना ये एक टॉपिक नहीं ये एक कॉन्सेप्ट ने बेसिस इधर बढ़िया चुके इंडा एक टॉप एक पॉइंट ना ओके आधे ये बोल रहा नहीं ये एक पॉइंट नहीं होगा नम्मले वरुण नगोटो बढ़िया चुके में इंदा ना पॉइंट है इन्हें नम्मले पन नम्मले रंडे Steady state with internal heat generation discuss either and unsteady state without internal heat generation. Moon of the discuss you on a steady state and steady state and 
ഇനി അതിൻ്റെ കൂടെ എന്തും വിത്തൌട്ട് ഇൻറ്റേണൽ ഹീ ജനറേഷൻ സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റും ആണ് എങ്കിൽ എന്തുമില്ല ഇൻറ്റേണൽ ഹീ ജനറേഷനും ഇല്ല അപ്പോൾ സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് ആണെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം ഡോട്ടി ബൈ ഡോട്ടി എന്തായിരുന്നു സീറോ ആയി ഇൻറ്റേണൽ ഹീ ജനറേഷനും ഇല്ലെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം ക്യൂ ഡോട്ട് ജി ബൈ കെ എന്തായിരുന്നു സീറോ ആയി അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എന്ത് വരും ഡെൽറ്റ സ്ക്വയർ ടി ഈക്വൽ ടു എന്തെന്ന് വരും സീറോ എന്ന് വരും കാരണം ഈ രണ്ട് ടേം സീറോ ആയിപ്പോയി സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഡോട്ടി ബൈ ഡോട്ടിയും സീറോ ആയിപ്പോയി ഇൻറ്റേണൽ ഹീ ജനറേഷൻ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ക്യൂ ഡോട്ട് ജി ബൈ കെ സീറോ ആയിപ്പോയി അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ വന്നു ഡെൽറ്റ സ്ക്വയർ ടി ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ലാപ്ലൈസ് ഇക്വേഷൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ലാപ്ലൈസ് ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ഫോമുകളും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഓർത്തിരിക്കുക പോയിസോൺ ഇക്വേഷൻ ഡിഫ്യൂഷൻ ഇക്വേഷൻ ആൻഡ് ലാപ്ലൈസ് ഇക്വേഷൻ ഏതിനെ കറസ്പോണ്ട് ചെയ്തും ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ നമുക്ക് ചോദിക്കാം ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ആ മൂന്ന് ടോപ്പ് കൺസെപ്റ്റും ഈ ക്വസ്റ്റിനോട് അനുബന്ധിച്ച് തന്നെ നോട്ട് ചെയ്ത് പോവുക ഓക്കെ സോ നമുക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ഇവിടെ പോയിസോൺ ഇക്വേഷൻ ചോദിച്ചു സോ അത് നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ എ ആയിട്ട് തന്നെ പറയാം സോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ ടു ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ഹീറ്റ് ഫ്ലോ Q1 by Q2 from two walls of same thickness having their thermal conductivity in the ratio K1 equal to 2K2. അപ്പോൾ റേഷ്യോ ഓഫ് ഹീറ്റ് ഫ്ലോ ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അല്ലേ രണ്ട് ഒരു രണ്ട് വാൾസിലൂടെയുള്ള ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഈ രണ്ട് വാൾസുകളുടെയും തിക്നസ് എന്താണ് ലെറ്റ്സ് എ ഇതൊരു വാൾ ഈ വാളിൻ്റെ തിക്നസ് ലെറ്റ്സ് എ എല്ലാണെന്നിരിക്കട്ടെ ഇതിലേ കൂടെ ഒരു ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുകയാണ് നടക്കുന്ന ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ക്യൂ വൺ ആണെന്ന് പറയുമായിരിക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ തെർമൽ കണ്ടക്റ്റിവിറ്റി കെ വൺ ആണ് ഓക്കെ ഇനി ഇതേപോലെ ഞാൻ വേറൊരു വോൾ എടുത്തു അതിൻ്റെ തിക്നസ് എന്താണ് സെയിം തിക്നസ് ആണ് അപ്പോൾ തിക്നസ് എൽ തന്നെയാണ് ഇതിലേ കൂടെ ഒരു ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുന്നു ആ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫറിനെ ഞാൻ ക്യൂ ടു എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഈ വോളിൻ്റെ തിക്നസ് ഞാൻ എന്തെന്ന് വിളിച്ചു കെ ടു എന്ന് വിളിച്ചു ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താ ഈ രണ്ട് വോളുകളും തമ്മിലുള്ള ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫറിൻ്റെ റേഷ്യോ ക്യൂ വൺ ബൈ ക്യൂ ടു ആണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരുന്നത് പക്ഷേ അവരുടെ റിലേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് കെ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ടു കെ ടു ആണ് എന്നുള്ളൊരു റിലേഷൻ അവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ സോ നമുക്കറിയാം ബൈ ഫോർ ഇയർ ലോ ഓഫ് ഈ കണ്ടക്ഷൻ ക്യൂ ഇസ് ഇക്വൽ ടു എന്താണ് കെ എ ഇൻ ടു ടി വൺ മൈനസ് ടി ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൽ ആക്ച്വലി ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം മൈനസ് കെ എ ഇൻറ്റു ഡി ടി വൈ ഡി എക്സ് ആണ് ഞാൻ ആ മൈനസ് അതിനെ അകത്തോട്ട് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ മൈനസ് ലോ ടെമ്പറേച്ചർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ എഴുതി ക്യൂ ഇസ് ഇക്വൽ ടു കെ ഇൻ ടു ടി വൺ മൈനസ് ടി ടു ബൈ എൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ വേരി ചെയ്യുന്നത് എന്താ തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റിക്ക് മാത്രമാണ് ഇവിടെ വേരിയേഷൻ പറയുന്നത് ബാക്കി ലെങ്ത് സെയിം ആണ് ഏരിയ നമ്മൾ സെയിം ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു ഈ രണ്ട് സൈഡിലെയും ടെമ്പറേച്ചർ ഡ്രോപ്പ് നമ്മൾ എന്തായിട്ട് എടുക്കുന്നു സെയിം ആയിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ക്യൂവും കെയും തമ്മിലുള്ള പ്രൊപ്പോഷനായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോഷനായിട്ട് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ടു എ ബോഡി ഇസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോഷണൽ ടു എന്താണ് തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഓഫ് ദാറ്റ് മെറ്റീരിയൽ സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ക്യൂ വൺ ബൈ കെ വൺ ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ കെ ടു അല്ലേ സോ ക്യൂ വൺ ബൈ ക്യൂ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു കെ വൺ ബൈ കെ ടു ഹിയർ ഇൻ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ കെ വൺ ഇസ് ഗിവൺ ആസ് ടു കെ ടു സോ ക്യൂ കെ ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ കെ ടു സോ നമുക്ക് ആൻസർ എന്ത് കിട്ടും ടു എന്ന് കിട്ടും സോ ക്യൂ വൺ ബൈ ക്യൂ ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണ് ഓപ്ഷൻ സി ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഫോർ ഇയർ ലോ ഓഫ് ഹീറ്റ് കണ്ടക്ഷൻ്റെ കൺസെപ്റ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തുള്ള ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അവിടെ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം അത് തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ആ മെറ്റീരിയൽ തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റിക്ക് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോഷൻ ആണ് ആസ് പെർ ഫോർ ഇയർ ലോ ഓഫ് ഹീറ്റ് കണ്ടക്ഷൻ സോ ആ ഒരു റേഷ്യോ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ സോൾവ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇങ്ങനത്തെ ടിക് ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളൊക്കെ നമുക്ക് എക്സാംസിന് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം ക്ലിയർ അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ ത്രീ എ വോൾ സർഫസ് ഓഫ് ടു ഹൺഡ്രഡ് എം എം തിക്നസ് ഹാസ് എൻ ഔട്ട് സൈഡ് ടെമ്പറേച്ചർ
മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ടി വൺ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ മൈനസ് ലോ ടെമ്പറേച്ചർ എന്നാവും എന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ബേസിക് ഇക്വേഷനാണ് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വാല്യൂസും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എങ്ങനെ ചെയ്യാം ഓക്കെ കേടെ വാല്യൂ എത്രയാണ് കെ ടെർമിനൽ കണ്ടക്റ്റിവിറ്റി പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വൺ ഇൻറ്റു ഏരിയ ഏരിയ നോക്കുക യൂണിറ്റ് നോക്കുക എല്ലാം പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയറിൽ അപ്പോൾ ഏരിയ എന്താ വൺ മീറ്റർ സ്ക്വയറിന് കറസ്പോണ്ട് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വൺ ഇൻറ്റു വൺ ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ ടി ടി വൺ മൈനസ് ടി ടു ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ മൈനസ് ലോ ടെമ്പറേച്ചർ എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റി മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എത്ര കിട്ടും ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്താണ് എൽ എൽ എത്രയാണ് ടു ഹൺഡ്രഡ് എം എം ആണ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് ടു മീറ്റർ പോയിൻറ്റ് ടു അപ്പോൾ ആൻസർ എത്ര കിട്ടും ഇത് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി അറൗണ്ട് സിക്സ്റ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് വാട്ട് പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് സോ ഓപ്ഷൻ എ ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ സിക്സ്റ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് വാട്ട് പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് ഡയറക്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ആണ് ഫോർ ഇയർ ലോ ഓഫ് ഇയർ കണ്ടക്ഷൻ ബേസ് ചെയ്തുള്ള ഡയറക്റ്റ് എക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ നമുക്ക് എക്സാമിന് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം ക്ലിയർ ആയിട്ട് തന്നെ പോകാം അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇക്വേഷൻ എപ്പോഴും ഏതൊരു ഇപ്പം സിലിണ്ടർ ആയിക്കോട്ടെ പ്ലെയിൻ വോൾ ആയിക്കോട്ടെ സ്വിയർ ആയിക്കോട്ടെ നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇക്വേഷൻ ഡെൽറ്റ ടി ബൈ ആർ തെർമൽ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചിരിക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ പ്ലെയിൻ വോളിൻ്റെയും സിലിണ്ടറിൻ്റെയും സ്വിയറിൻ്റെയൊക്കെ തെർമൽ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻസ് ആണ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് അവിടുന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കണം അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇക്വേഷൻസ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്തേക്കാം പ്ലെയിൻ വോളിൻ്റെ കേസിൽ തെർമൽ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താ എല്ലാവരും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ പ്ലെയിൻ വോളിൻ്റെ കേസിൽ എൽ ബൈ കെ എ സിലിണ്ടറിൻ്റെ കേസിലോ സിലിണ്ടറിൻ്റെ കേസിലോ എന്താണ് എൽ എൻ ആർ ടു ബൈ ആർ വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു പൈ കെ എൽ ഇതാണ് എന്ത് സിലിണ്ടറിൻ്റെ കേസിലുള്ള തെർമൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഫോർ സ്ഫിയർ സ്ഫിയറിൻ്റെ കേസിലുള്ള തെർമൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ആർ ടു മൈനസ് ആർ വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ പൈ കെ ആർ വൺ ആർ ടു ഇതാണ് സ്ഫിയറിൻ്റെ കേസിലുള്ള തെർമൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസുകളും ഈ മൂന്ന് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെയും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള തെർമൽ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് അതും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് തന്നെ പോവുക ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് തെർമൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് എക്സാമിന് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓക്കെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാവുന്ന ന്യൂമറിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളാണ് നമുക്ക് കണ്ടക്ഷന് ബേസ് ചെയ്ത് നോർമലി ചോദിക്കുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്തുള്ള എക്സ്പീരിയൻസിലൂടെ നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് അത് സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ സോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ഹീറ്റ് ഫ്ലക്സ് ഓഫ് ഫോർട്ടി കിലോവാട്ട് പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഈസ് പാസിങ് ത്രൂ എ പ്ലേറ്റ് ഓഫ് പോയിന്റ് ടു മീറ്റർ ആൻഡ് ദ തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഈസ് ഹൺഡ്രഡ് വാട്ട് പെർ മീറ്റർ കെൽവിൻ ഇഫ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ദ ഹോട്ട് സൈഡ് ഈസ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വാട്ട് വിൽ ബി ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ദ കൂളർ സൈഡ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താ ഹീറ്റ് ഫ്ലക്സ് എന്താണ് ഹീറ്റ് ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യൂ ബൈ എ ഹീറ്റ് ഹീറ്റ് പെർ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ ആണ് നമ്മൾ ഹീറ്റ് ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹീറ്റ് ഫ്ലക്സിൻ്റെ വാല്യൂ തന്നിരിക്കുന്നത് ഫോർട്ടി കിലോവാട്ട് പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്നാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് പ്ലേറ്റിൻ്റെ തിക്നെസ് എല്ലിൻ്റെ വാല്യൂ എത്ര തന്നിരിക്കുന്നത് പോയിൻറ്റ് ടു മീറ്റർ എന്ന് തന്നു തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി തന്നിരിക്കുന്നത് എത്ര ഹൺഡ്രഡ് വാട്ട് പെർ മീറ്റർ കെൽവിൻ ഇവിടെ നിങ്ങളൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി തന്നിരിക്കുന്ന ഹൺഡ്രഡ് വാട്ടിലാണ് ഹീറ്റ് ഫ്ലക്സ് തന്നിരിക്കുന്ന കിലോ വാട്ടിലാണ് രണ്ടും ഡിഫറെൻറ്റ് യൂണിറ്റ്സിലാണ് അത് കറക്റ്റ് ടേക്ക് കെയർ ചെയ്തിട്ട് പ്രോബ്ലം പ്രൊസീഡ് ചെയ്യുക അതർവൈസ് ഇറ്റ് ഗോസ് റോ ഓക്കെ ദൻ ഇഫ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ദ ഹോട്ട് സൈഡ് അതായത് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ നമുക്ക് ടി വൺ എന്ന് വിളിക്കാം അത് എത്രയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ദ കോളർ സൈഡ് ടി ടു എത്രയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സിമ്പിൾ ഇക്വേഷൻ ഡയറക്റ്റ് ഫോർ
20 degrees Celsius. So, T20 value is option A is the correct answer. Simple Fourier law basis of the equation. But additional light is heat flux. So, we will the value of Q by A. We will test the unit variation. This is the kilowatt and thermal conductivity. We will convert the unit to solve the unit. Then, unknown temperature and low temperature. Just the basic calculation. We will solve the unit. Clear, all right. Very easy. At all questions, are na. Our question correct at to watch. Man, it's like a very easy at all solve. Yeah, at strong. Okay. So, uh, we in the heat transfer like conduction of AC, the typical Fourier law and the Fourier law of conduction, the heat transfer, conduction and the heat transfer one the governing law than the Fourier law of heat conduction. Like a Fourier law of heat conduction, the equation of AC, the uh, numerical questions we in the session, we discuss the uh, LR uh, solutions clear. I and the end, you know. So, in the day, we will useful at video sessions in the clip again. Name channel, subscribe to the entry technical YouTube channel, subscribe to the typical questions. Workout session at a free at a So, next video session, we will see you in the next video session.